Şarkı çalma. Şimdi song play moduna gidelim. P600 standart midi dosyaları, karaoke midi dosyaları ve hatta MP3 dosyaları gibi bazı şarkı dosyalarını çalabilir. Ayrıca bu dosyaları çalarken performansınız içine kolaylıkla entegre edebilir. Dosyalar doğrudan dahili hafızadan ya da P600'ün USB portlarının takılı hafızalardan çalınabilir. Bu videonun başında da belirttiğimiz gibi göstereceğimiz işlemlere devam etmek istiyorsanız bir MIDI dosyası, bir karaoke MIDI dosyası, bir de MP3 dosyası içeren bir USB'ye ihtiyacınız olacak. USB flash sürücüsünü enstrümanın arkasında bulunan USB portuna takın. Ekrandaki player bölümüne dokunun ve açılan pencereden istediğiniz şarkıyı seçin. Şu an dahili hafıza görüntüleniyor. Taktığımız USB sürücüye erişmek için buraya dokunun. MIDI dosyalarından birinin ismine dokunun. Fazla dosya varsa aşağı yukarı gitmek için kaydırma çubuğunu kullanabilir ya da dosyalardan birine dokunup deal çevirebilirsiniz. Ekranda şarkıyı seçtikten sonra Select'e, sonra da Play'e dokunun. Şarkı aynı anda hem yüklenip hem çaldığından anında çalmaya başlar. Stop'a basın. Şimdi Transport kontrollerine bakalım. Ekranda M harfi mezurun kısaltmasıdır ve şu anda çalan şarkının bulunduğu mezuru gösterir. Play'e basarsak durdurduğumuz noktadan itibaren devam edecektir. Rewind düğmesine her basıldığında bir mezur geriye, Fast Forward düğmesine her basıldığında bir mezur ileriye gider. Bu iki butona devamlı basıldığında ise geriye veya ileriye hızlı bir şekilde gider. Bunu şarkı çalarken de yapabilirsiniz. Bu düğme şarkıyı ilk mezura döndürür. P600, şarkıçıları ile birlikte çalışmanız için pek çok araca sahiptir. Mesela birlikte çalabilirsiniz. Kullanmak için performanslardan birini çabucak seçebilirsiniz. Bu, marker düğmesi, bir şarkıda bir noktayı işaretlemenizi ve daha sonra o işaretli bölüme atlamanızı sağlar. Bu, performans sırasında bir soloyu ya da şarkı söylenen bir bölümü uzatmak istediğinizde ya da bir şarkıdan dinleyiciler çok hoşlandıysa o şarkıyı devam ettirmeniz için kullanılabilir. Marker'a basın. Şarkıyı başlatın ve işaret eklemek istediğiniz bölümde Ed'e basın. Birden çok işaret ekleyebilirsiniz. Stop'a basın. Her işaret pozisyonunu ve ismini değiştirebilirsiniz. T'ye dokunduğunuzda yazı girme sayfasına girersiniz. İstediğiniz tüm işaretleri eklediğinizde bunları şarkıya kaydetmeniz gerekir. Save Markers'a dokunun. Mevcut MIDI dosyası üzerine yazabilir ya da farklı bir isimle isterseniz işaretli olduğunu göstermek için isminin başına M harfi ekleyerek kaydedebilirsiniz. Play'e basın. Bazı midi dosyaların içinde sözler vardır. Mesela nokta kar uzantısına sahip bir dosyada. Selection düğme grubundan songa basarak şarkıçalara bir kar dosyası yükleyelim. Play'e basalım. Sözleri görüntülemek için menü düğmesinin sağında bulunan lyrics düğmesine basalım.
Dosya içinde söz yoksa sözleri bir text dosyasından da yükleyebilir. Söz sayfalarını ilerletmek için pedal ve switchleri kullanabilirsiniz. Bu Songbook bölümünde daha detaylı açıklanacaktır. Score düğmesine bastığınızda seçili tray'in notasyonunu görebilirsiniz. Çıkış tuşuna ve stop'a basın. Daha önce bahsettiğim gibi MP3 dosyaları Song Play modunda da çalınabilir. Bir MIDI dosyasını seçermiş gibi bir MP3 dosyasını seçin, Play'e basın. P600 MP3 çalınması pek çok esneklik sunar. Elbette MP3 ile birlikte çalmak için bir performans seçebilirsiniz ancak daha fazlasını da yapabilirsiniz. Şarkıyı transpose edebilir, temposunu değiştirebilirsiniz. Shift'e basılı tutun ve tempoyu ayarlamak için Dial'ı kullanın. Eğer gömülü sözler varsa Lyrics düğmesine bastığınızda görüntülenir. Stop'a basın. Ön vokalin ses düzeyi sizin MP3 üzerine şarkı söylemeniz için kısılabilir. Bunu yapmak için bir ayak switch'i ya da assignable switch'lerden birini görevlendirebilirsiniz. Bu fonksiyonu switch 2'ye gönderelim. Shift'i basılı tutun ve assignable switch 2'ye basın. Kaydırın ve vokal remover on off'a ayarlayın. Play'e basın. MP3'ü bu şekilde kontrol edebilmeniz sayesinde bir şarkıyı alabilir, rahatça şarkıyı söyleyebileceğiniz tona getirebilir, ön vokali kaldırabilir ve ekranda görülen sözlerle şarkıyı söyleyebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir şarkıyı çalabilirsiniz. İnanılmaz bir özellik. Damn.